Sziasztok, én Kóródi Csaba vagyok, és biztos emlékeztek rá, valamikor júliusban töltöttem fel egy videót a csatornámra, ami a Volvo XC40-ről szólt, és most így fél év után, és nagyságrendleg olyan 26 ezer kilométer megtétele után szeretnék pár tapasztalatot megosztani veletek. Először is kezdjük a belsővel. Azt tudom mondani, hogy a mai napig, amikor beleülök az autóba, akár sofőrként, akár csak utasként, még mindig ugyanaz a varázs kap el, az autóval kapcsolatosan, mint hogyha először ülnék bele, nagyon tetszik a belseje, azt lehet mondani, hogy nagyon kényelmes az ülések, minden szuper egyébként ezzel kapcsolatban, tehát ezt a komfort érzetet nagyon jól visszaadja az autó, amit az első beszálláskor is tapasztaltam, úgyhogy ez szerintem hibátlan. Imádom az automataváltót, amilyen elektronikus automataváltó valójában, tehát nem olyan, mint egy CVT váltó, hogy jobbra, előre, hátra, lefele, fölfele kell mozgatni. Nincs ilyen, hanem ez egy sima, egyszerű uh, elektronikus váltó, ami már a BMW-ben is van, Audi-ban is van, tehát nem a Volvo találta fel, de, de nekem talán ez az egyik uh, olyan apróság, ami, ami a legjobban a szívemhez nőtt ebben a fél évben. A másik ilyen apróság, ma már nagyon sok autóban van ülésfűtés, és ugye ebben is van, de ami még nekem nem volt, az kormányfűtés, és ezt így meg tudtam tapasztalni, mostanában azért voltak hidegebbek, ilyen mínusz 4-5-6 fokok, akkor azért jó volt az autóba úgy beszállni, hogy meleg volt a kormány, tehát ez is egy komfortérzetet ad, ez is nagyon szuper, úgyhogy nagyon-nagyon szeretem ezt is. A harmadik dolog, amit szeretnék kiemelni az autóval kapcsolatban, és ez már nem a belseje, hanem ez az autónak a tulajdonsága, hogy zöld rendszám van rajta plugin meghajtás miatt. Ugye nagyon sok magyar városban nem kell ezért parkolási díjat fizetni, ami nagyon szuper. Sőt, azt lehet mondani, hogy ha otthon tudjuk tölteni ezt az autót, akkor városon belül nulla fogyasztással tudunk menni, csak a villanyszámlát kell otthon fizetni, úgyhogy ez nagyon-nagyon szuper és tényleg környezettudatos. Viszont, ha kimegyünk országútra, akkor sajnos ez a plug-in hibridnek az előnyén úgy gondolom egy picit megszűnik létezni, mert simán egy 8-9 literes fogyasztást írhat nekünk a, a számítógép vagy az autó. Ha autópálya tempóba megyünk, akkor a 10 literes fogyasztás sem elképzelhetetlen. Sajnos itt nem érzékeljük, hogy, hogy akár elektromosan is tud menni az autó. Ez egy, ez egy picit úgy ront az összképen, bár akinek ilyen autója van és ilyen méretű autója van, az, az szerintem tudja, hogy ez a 8 kötőjel 10 literes fogyasztás, ez egy ilyen méretű autónál, Uh, azt lehet mondani, hogy normális. Visszatérve a belsőre, mutattam nektek még a júliusi videóban, hogy van benne panorámatető, és hogy ez milyen szuper. Hát őszinte vagyok, az elmúlt fél évben én ha kétszer vagy háromszor használtam a panorámatetőt, lehet, hogy sokat mondok. Valamiért nekem nem ad annyit hozzá a, a, az egészhez, hogy, hogy használjam, sokszor klímát használok inkább, Sőt, még így télen, hogy nagyon vizes az autó sok esetben, így még olyan fura hangot is ad ki a panoráma tető, úgyhogy, úgyhogy én el tudom engedni. Tehát még nyáron azt mondom, hogy milyen szuper, télen most simán azt mondom, hogy ha vennék autót, akkor én nem kérnék bele panoráma tetőt. De ez egy egyéni vélemény, kíváncsi vagyok, hogy nektek erről mi a, a véleményetek, írjátok meg nyugodtan kommentbe. Tehát így röviden összefoglalva, azt tudom mondani, hogy még fél év után is megvan ennek az autónak a varázsa, mind a, a vezetési élményből, mind maga az egész autóban ülni, szerintem egy nagyon-nagyon kényelmes autó. Beszélünk, és, és csak szinte jó dolgokat tudok elmondani. Igazából kettő dolog, amire azt tudom mondani, hogy, hogy érdemes lenne rajta változtatni. Az első az nem olyan nagy probléma, hogy lehetne egy picit nagyobb csomagtere, a nagyobb tárgyakat max akkor tudunk vele szállítani, hogyha ledöntjük a hátsó üléseket, akkor kapunk egy egész tűrhetően nagy csomagtartót, viszont hogyha normál helyzetben vannak a hátsó ülések, akkor nagyon pici a csomagtartója. Talán ezen majd érdemes lesz a következő szériákban változtatni, de, de ez nem olyan nagy probléma. Amin viszont mindenféleképpen kb. holnaptól lehetne változtatni a Volvo-nak, az a navigációs és mindenféle információs és kommunikációs rendszere az autónak, mert az viszont sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy kritikán aluli. Van az autóba CarPlay támogatás, uh, még attól már el is tudok tekinteni, sőt hozzá is szoktam, hogy kábellel kell a telefont összecsatlakoztatni az autóval, ezzel már tényleg nincs semmi bajom. Viszont az, hogy ezt van, hogy többször is meg kell tenni ahhoz, hogy felismerje a készüléket a, az autó, az már szerintem nagyobb probléma, 
Sőt, van, hogy teljesen meghűlő az autó a telefontól, van, hogy beszélek valakivel, feldugom a telefont az autóra, és nem kapcsol át az autóra. Sőt, van, hogy elindítom az autót, és nem lehet tekerni a hangerő gombon. Fizikálisan lehet, de, de nem lesz halkabb vagy hangosabb a rádió, sőt, vagy hogyha a zenét akarok rajta lejátszani, az sem. A multimédiája sajnos elég gyenge az autónak, ezen mindenféleképpen változtatni. A tisztán elektromos Volvo XC40-nek már Android alapú a, a multimédiás rendszere, az elméletleg már sokkal jobb. Uh, remélhetőleg a következő szériákban már mennek el tényleg az androidos rendszer fele, mert sajnos ez nem sikerült jól, és vannak hiányosságai. Tehát azt lehet mondani, hogy egy 15 milliós autónál már beleférne, hogy, hogy, hogy frankóbb legyen a menüje, és hogy tényleg az működjön 10-ből 10-szer úgy, ahogy az ember akarja. Uh, van, van, hogy le kell állítani azért az autót, hogy tudjunk hangerőt növelni vagy csökkenteni. Ez szerintem azért elég nagy probléma, úgyhogy van mit javítani ezen az autón, ebből a szempontból, de ezen kívül én teljesen kifogástalannak tartom, tehát ö, szuper, egyszerűen és csak ajánlani tudom. Ha valaki meg tud barátkozni ezzel a rendszerrel, akkor vegyen ilyen autót, én csak ajánlani tudom. Úgyhogy ha kérdésetek van, nyugodtan tegyétek fel hozzászólásba. Ha tetszett ez az epizód és ez a rész, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, és a következő napokban egy kihívással foglak titeket várni, ez nem autóval kapcsolatos lesz. Remélem azt a videómat is meg fogjátok nézni. Boldog új évet kívánok mindenkinek, sziasztok!